，方学你好，你好，啊，方学你现在这个已经毕业两年了，啊，那我发现你其实穿衣风格还是有蛮大的变化的啊，之前都是比较喜庆的那种乡土风啊，<笑>现在就变成了暗黑系少女，是是什么让你有这样的改变？嗯，就是黑色比较显瘦吧，我一直呃也没减肥减不下来，就是。未来跟我说穿黑色可能会比较显瘦，所以我就一直穿黑色。然后我的衣服其实大多数也就是他帮我调，自己也没啥想法。啊、嗯、啊、嗯！那如果在古神人物和你女朋友方学之间选一个，你会选谁？啊！要在古神物和方学当中选谁呢？你犹豫了。这是一道宿命题。嗯。我觉得方学不会让我做出这样的选择的，他一定会支持我的梦想，并且在我身边陪伴我。嗯，那如果你将来万一真的因为古生物要经常出差，跟他分居两地的话，你会怎么考虑这样的生活方式？我觉得可能我会尊重他的选择吧，然后我也相信他的选择一定是对我们最好的。那如果他选择希望你回去呢？那我觉得我可能会回去，然后以另外一种方式支持这个项目。那未来你你感觉好贪心啊？你是原来就那么贪心，还是说，呃，在读书过程中间就变得这么贪心，就什么都想要了？其实我原来没有这么贪心，在我成长的很长一段时间内，我对于自己的感情需求其实是忽视掉了。我觉得亲情、还有友情、爱情这些对我来说都不太重要。我要做的只是去完成我童年的梦想，实现我的人生目标。但是，当我长大，其实就在高四那年，遇到方学之后，才发现原来这一切都是从你。